ক্লাস নাইনের স্টুডেন্টরা তোমাদের আরও একবার স্বাগতম দ্বিতীয় অধ্যায় লেনদেন অধ্যায়ের চালান ক্যাশ মেমোর এই অঙ্ক এই টাইপের অঙ্কগুলোতে তো তোমরা জানো যে লেনদেন প্রমাণপত্র হিসেবে বিভিন্ন লেনদেনের দলিল ব্যবহার করা হয় সেই দলিলের মধ্যে আজকে আমরা শিখব কীভাবে তুমি ক্রেডিট ভাউচার তৈরি করবে কীভাবে চালান তৈরি করবে এবং কীভাবে ডেবিট নোট প্রস্তুত করবে তার জন্য এখানে আমি একটা মডেল একটা অঙ্ক দিয়েছি সেই অঙ্কটা আমরা একটু ভালো করে খেয়াল করি দেখো যশোরের অরণি টেডার্স দুই সালের নিম্নের লেনদেন সম্পন্ন করে মার্চের পাঁচ তারিখে বলছে সিলেটের অজিফাই স্টোর থেকে প্রতিটি তিনশো চল্লিশ টাকা দরে সাত ডজন ষাট ক্রয় চালান নম্বর বত্রিশ শর্ত দুই বাই ষোলো নিট পঁচিশ বিমা খরচ এক হাজার দুশো টাকা ব্যবসায়িক বার্তা দেওয়া হচ্ছে আট পারসেন্ট তারপর খেয়াল করি মার্চের দশ তারিখ নমুনা মাফিক না হয় দশটি শার্ট অজিফা স্টোরকে ফেরত দেওয়া হলো ডেবিট নোট নম তেইশ তারপরে খেয়াল করি মার্চের বাইশ তারিখ আছে বাকেরহাটের নাসরিন অ্যান্ড কম হতে কমিশন পাওয়া গেল তিন হাজার টাকা ভাচার নম্বর পনেরো তো এখানে আমাদের ক নম্বর প্রশ্ন বলছে যে মার্চ বাইশ তারিখের লেনদেন অবলম্বনে একটি ক্রেডিট ভাউচার তৈরি করো এবং খ নম্বর বলছে মার্চ পাঁচ তারিখের লেনদেন অবলম্বনে একটি চালান প্রস্তুত করো গ নম্বর বলছে মার্চ দশ তারিখের লেনদেন দ্বারা একটি ডেবিট নোট প্রস্তুত করো তো এরপরের অংশটাই চলে আসি প্রথমে ক নম্বর উত্তরটা আসবো ক নম্বর উত্তর হচ্ছে আমাদের একটি ক্রেডিট ভাউচার তৈরি তো আমরা প্রথমে শিরোনাম লিখে নিব যে কার ক্রেডিট ভাউচারটা তৈরি করছি সেটা হচ্ছে অরণি স্টোর্স যশোর তো খেয়াল করে দেখো ক্রেডিট ভাউচারটা নম্বর ছিল পনেরো নম্বর সেটা দিয়েছি এবার হিসাব খাতের নাম হিসাব খাতের নামটা কি কমিশন কমিশন প্রাপ্তি তারিখটা দিয়েছি তারিখটা আমাদের ডান পাশে লিখতে হবে তো তারিখটা হচ্ছে বাইশে মার্চ দুই এবং প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম তাহলে আমাদেরকে কমিশনটা দিয়েছে কে দিয়েছে নাসরিন অ্যান্ড কং সেটা আমরা লিখবো নাসরিন অ্যান্ড কং এবং তার ঠিকানাটা ছিল বাগেরহাট তো স্টুডেন্টরা তোমাদের এখানে একটু ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর যে বোর্ড বইটা আছে সেখানে এই জায়গাটায় দেওয়া আছে গ্রহণকারীর নাম আসলে যেহেতু এখানে ক্রেডিট ভাউচার তাহলে গ্রহণকারী কিন্তু অরণ ট্রেডার্স সুতরাং তার নামটা এখানে আসবে না তো এটা ওই বই একটু ভুল আছে এটা অবশ্যই এখানে হবে প্রদানকারীর নাম তো তারপরে আসি ক্রমিক নং এখানে এক তারপরে আয়ের বিবরণ আয়ের বিবরণটা কি কমিশন প্রাপ্তি এবং টাকা পেয়েছি মোট তিন হাজার টাকা এবার যেহেতু আর কোনো টাকা নেই তো ওইটা আমরা যোগ ফলে বসিয়ে দেবো এখানে লিখবো কথায় তিন হাজার টাকা মাত্র কথাটি লিখতে হবে এবং নিচে খেয়াল করতে হবে চারটা স্বাক্ষর বলবে এবং স্বাক্ষরটা খুব ভালো করে খেয়াল করে দিতে হবে প্রথমে ক্যাশিয়ারের স্বাক্ষর তারপরে হিসাব রক্ষকের স্বাক্ষর ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর এবং গ্রহিতার স্বাক্ষর তারপরে অংশ তারপরে দেখো খ নম্বর যে প্রশ্নটা ছিল সেটা ছিল চালান তৈরি করতে হবে তো চালান তৈরি করার জন্য আমাদেরকে ওই প্রশ্নটার দিকে আরেকটু ভালো করে আমাদের নজর রাখলে আমরা দেখতে পেতাম যে চালান তৈরি করার জন্য আমরা প্রশ্নটা আরেকবার দেখে আসি তো খেয়াল করো এখানে আমাদের আসছিল সিলেটের অধিপা স্টোর থেকে অরেঞ্জ স্টোর কিনছে তিনশো চল্লিশ টাকা ধরে প্রতিটি সাত দশজন ষাট চালান নম্বর বত্রিশ শর্ত দুই বাই ষোলো নিট পঁচিশ বিমা খরচ বারোশো টাকা ব্যবসায়িক বার্তা আট পার্সেন্ট তো এবার আমরা এখানে আসি চালানে প্রথমে দেখো আমাদের চালান নম্বর যেটা আমরা পেলাম বত্রিশ এবার খেয়াল করো আমরা এখানে লিখছি অজিফা স্টোর সিলেট কারণ সবসময় মনে রাখবে বন্ধুরা চালান ক্যাশ মোমো তৈরি করে বিক্রেতা সুতরাং এখানে কিন্তু পণ্য কিনেছে অরণি স্টোর তাহলে ক্রেতার নামে যাবে অরণি ট্রেডার্স এবং ঠিকানা হয়েছে যশোর এবং বিক্রি যে করছে তারটা হবে অজিফা স্টোর যাবে উপরে এবং কি তার ঠিকানা যাবে সিলেট এবং আমরা এখানে লিখবো চালান ডান পাশে লিখবো তারিখ পাঁচ মার্চ দুই এবার আমরা এইখানে খেয়াল করি ক্রমিক নম্বর এক দিব পণ্যের বিবরণটা ছিল শার্ট বিক্রয় তো শার্ট বিক্রয় করছে প্রতিটি তিনশো চল্লিশ টাকা ধরে এবং খেয়াল করে দেখো সাত ডজন এক ডজনে জানি বারোটি তাহলে সাত ডজনে চুরাশিটি এবার চুরাশিটির সাথে তিনশো চল্লিশ টাকা দর বন্ধ দিলে আমাদের টাকা পাওয়া যাবে আঠাশ হাজার পাঁচশত ষাট টাকা তারপরে আমরা মনে আমরা একটা জানি যে এটার পরে আমাদের ব্যবসায়িক বার্তা বা কারবারি বার্তা থাকলে সেটা আমরা বাদ দিব তো বাদ দিলাম এটা আট পার্সেন্ট আঠাশ হাজার পাঁচশো ষাট টাকা আট পার্সেন্ট করলে দুই হাজার দুইশো পঁচাশি টাকা তো এটা বাদ দেওয়ার পর আমাদের টাকা থাকলো ছাব্বিশ হাজার দুইশো পঁচাত্তর টাকা তো এটার সাথে আমাদের আনুষঙ্গিক খরচ থাকলে সেটা যোগ করতে হয় এটা আমরা জানি তো এর সাথে আমরা যোগ করব বিমা খরচ তো বিমা খরচ আমাদের এখানে ছিল যোগ করার পরে আমাদের মোট টাকা আসছে সাতাশ হাজার চারশত পঁচাত্তর টাকা সেটা আমরা এখানে কথায় লিখে দেবো সাতাশ হাজার চারশত পঁচাত্তর টাকা এবং বিক্রয় শর্ত যেটা ছিল সেই বিক্রয় শর্তটা লিখছে এখানে দেখো দুই বাই ষোলো নেট পঁচিশ এবং তার নিচে থাকবে বিশেষ দ্রষ্টব ভুল ত্রুটি সংশোধনযোগ্য চালান এই কথাটা লিখতে হয় এবং ডান পাশে লিখতে হয় বিক্রেতার স্বাক্ষর 
এরপর অংশটা আসি এরপরে অংশটা আছে আমাদের ডেবিট নোট তৈরি তো ডেবিট নোট তৈরি করবে মনে রাখবে যে পণ্য ক্রয় করে ফেরত দেয় সেই লিখবে ডেবিট নোট তো ডেবিট নোট নাম্বার দেওয়া ছিল তেইশ সুতরাং এখানে ক্রয় করছিল অরণি ট্রেডার্স তাহলে অরণি ট্রেডার্স ডেবিট নোটটা তৈরি করবে তো অরণি ট্রেডার্স যশোর এবং তার জন্য তৈরি করছে ডেবিট নোট এবং তার ডান পাশে দেখো দশ মার্চ দুই হাজার উনিশ এবার খেয়াল করো যে ডেবিট নোটটা পাবে কে প্রাপকের নাম আছে অজিফাই স্টোর্স এবং তার ঠিকানা হলো কি সিলেট এবার এখানে সূত্র ব্যবহার করা হয় এটা খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে যে আমরা ডেবিট নোটটা ফেরত দিলাম বা ক্রয় ফেরতটা দিলাম এটা কয় তারিখের এবং কত নম্বর চালানের তাহলে আমরা লিখছি ক্রয় অব্লি চালান নম্বর বত্রিশ চালান নম্বর ছিল বত্রিশ এবং অব্লিক যে পাঁচ মার্চ দুই হাজার উনিশ তারিখে ক্রয় করছিলাম সেই পণ্যটা আমরা ফেরত দিলাম এটা লিখবো আমরা সূত্রে লেখার পরে এবার ক্রমিক নাম্বার এক দিব তারপরে এখানে লিখবো এটা খুব ভালো করে খেয়াল রাখবে মালের বিবরণ ও ফেরতের কারণ বা পণ্যের বিবরণ ও ফেরতের কারণ এবং টাকা তো এবং এটা এবং এখানে অবশ্যই কারণ সহ লিখতে হবে প্রতিটি তিনশো চল্লিশ টাকা ধরে দশটি শার্ট নমুনা মাফিক না হয় ফেরত দেওয়া হলো এটা উল্লেখই আছে নমুনা মাফিক না হয় ফেরত দেওয়া হলো এবং ফেরত পণ্যের মূল্য দ্বারা আপনাদের হিসাবকে ডেবিট করা হলো এই কারণে এটাকে বলা হয় ডেবিট নোট কারণ ফেরত পা মালের মূল্য দ্বারা পাওনাদের হিসাবকে ডেবিট করে দেওয়া হয় তো এখানে মোট টাকা ছিল তিনশো চল্লিশ টাকা গুণ দশ এটা গুণ দিলে তিন হাজার চারশো টাকা হলো সেটা থেকে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যখন কিনেছিলাম তখন কিন্তু কারবারি বাড়িটা কিনেছিলাম যখনটা ফেরত দিব তখন কিন্তু আমাদের কারবারি বাড়টা মূল্য বাদ দিয়ে তারপরে কিন্তু আমাদেরকে ফেরতটা দিতে হবে নিট টাকাটা ফেরত দিতে হবে এক কথায় আর কি তো তিন হাজার চারশো থেকে কারবারি বাড়টা দুই আট পার্সেন্ট বাদ দেবো বাদ দেওয়ার পরে যে টাকা থাকলো তিন হাজার একশো আঠাশ টাকা সেটাই আমাদের কি মোটামুটি ফেরত পণ্যের মূল্য এবার কথায় এখানে লিখবো তিন হাজার একশত আঠাশ টাকা মাত্র এবং এই পেশা থাকবে আমাদের ক্রয় ব্যবস্থাপক স্বাক্ষর আশা করা যায় শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পারছো আর যদি তোমরা কোনো কিছু বুঝতে না পারো তাহলে ভিডিওর কমেন্ট বক্সে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে আর যদি এখানে একটা বাড়ি কাজ দেওয়া আছে বাড়ি কাজটা একটু খেয়াল করো আমরা একটু খেয়াল করি যে অঙ্কটা করলাম একদম সেম ওই অঙ্কের মতোই জাস্ট টাকাটা চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে তোমরা একটু বাসায় প্র্যাকটিস করবে এবং যদি সমস্যা ফেস করো আমাকে একটু নক করবে তো খেয়াল করো এখানে আমরা দিয়েছি ঢাকার আর্কিটেক্টার দুই হাজার আঠারো সালে নিম্ন লেজেন সম্পন্ন করে মার্চের সাত তারিখে বলছে রাজশাহী শরীফ স্টোর হতে প্রতিটি সাতশো পঞ্চাশ টাকা ধরে আট ডজন প্যান ক্রয় চালান নম্বর চৌত্রিশ শর্ত দুই বাই আঠারো নেট তিরিশ বিমা খরচ এক হাজার আটশো টাকা ব্যবসায়িক বাটা বারো পার্সেন্ট মার্চের আঠারো তারিখ লেনে বলছে পণ্য নিম্ন মনে হয় বারোটি প্যান শরীফ স্টোরসকে ফেরত দেওয়া হলো ডেবিট নোট নম্বর ছিল উনত্রিশ এবং মার্চের একত্রিশ তারিখ ছিল কর্মচারী ফারুককে বেতন প্রদান করা হলো পাঁচ হাজার টাকা যেখানে ভাষা নম্বর ছিল পঁয়তাল্লিশ এবার আমাদের মার্চের একত্রিশ তারিখ লেনদেনদের একটি ডেবিট ভাষা তৈরি করতে বলছে মার্চের সাত তারিখের লেনদেন অবলম্বনে একটি চালান প্রস্তুত করো এবং মার্চের আঠারো তারিখের লেনদেন অবলম্বনে একটি ডেবিট নোট প্রস্তুত করো সেম তোমাদের যে অঙ্কটা দেওয়া হচ্ছে সেই অনুযায়ী এবার তোমাদের একটা পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল সেই পরীক্ষার প্রশ্ন আমি এখানে দিয়েছি খেয়াল করো প্রথম অধ্যায়ের উপর জ্ঞানমূলক প্রশ্ন হিসাব বিজ্ঞানের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য কোনটি দুই নম্বর করছে হিসাব বিজ্ঞানের জনকের নাম কি তিন নম্বর কর্মচারী কর্মকর্তা কোন ধরনের তথ্য ব্যবহার করে চার নম্বর বলছে সরকারের তিনটি আয়ের উৎসের নাম লিখো পাঁচ বলছে ব্যবসার ভাষা বলা হয় কাকে তো নেক্সট দিন আমি এটার উত্তর তোমাদেরকে আমি আবার পরবর্তী ভিডিও দিয়ে দেবো ততক্ষণ সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং সকল সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ